வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் எல்லாரும் சிகன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குறக்கிற ஒரு முக்கியமான சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரிஸ் ஆன் டிவி அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் இது என்ன பண்ணுன்னா ஸ்லைட் ஷோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி தரும் நம்மளுக்கு நம்ம ஸ்லைட் ஷோ மேக் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் நிறைய சாஃப்ட்வேரில் இருந்தாலும் ஆனால் இதில் உள்ள ஃப்யூச்சர் மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேரில் இல்லை எஃப்சிபி எடுத்துக்கோங்க ஐ மூவி எடுத்துக்கோங்க மேக்கில் கூட மேக்கில் கூட போய்க்கோங்க ஸோ எந்த இடத்துக்கு போனாலுமே நீங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே நீங்கள் டிஃபால்ட்டாக செட் பண்ண முடியாது அப்படி செட் பண்ணணும்னா கஸ்டமைஸ்டு ட்ரான்சாக்ஷன்லாம் உங்களால் செட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து வந்து ரொம்ப பழசு தான் ஆனால் என்னை வரைக்கும் நான் இது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் முக்கியமாக நம்ம வெட்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிட் ஃபோட்டர் அப்படி நிறைய பண்ணுவோம் கேண்டிட் பிக்ஸ் எல்லாமே ஆல்பத்தில் சேர்க்க முடியாது உங்களுக்கு தேவைப்படுற பிக்சர்ஸ் போக மிச மிச்சம் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவிட்டில் காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம் இல்லை பென்ட்ரைவில் காப்பி பண்ணி கொடுத்துருவோம் அவங்க வீட்டில் போட்டு ஸ்மார்ட் டிவியில் ஸ்லைட் ஷோ தான் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதை ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு மியூசிக்கோடு போட்டு கொடுத்த கொடுத்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ என்னுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நான் இப்படி தான் கஸ்டமர் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஆல்பமில் போட்ட படங்கள் தவிர்த்து மீதி இருக்கிற மிச்சம் இருக்கிற படம் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு கேண்டிட் மோஷன் பிக்சராக இது கொடுக்கும்போது அவங்க மனசில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இடம் பிடிக்க முடியும் ஸோ வாங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் மெமரிஸ் ஆன் டிவி சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் உங்களுக்கு லான்ச் பண்ணிக்கிறேன் லான்ச் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டால் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இம்போர்ட் மியூசிக் எஃபெக்ட் டிஸ்க் பேர்ன் பேர்ன் அப்படின்னு இருக்குது இதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு டேபுமே ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணிப்போம் இம்போர்ட் முதல்ல ஒரு தேவையான படங்கள் நம்ம ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போட்டுப்போம் நான் சாம்பிளுக்கு என்னோடய பிக்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபோல்டரை கூட ட்ராக் பண்ணி உள்ளே போடலாம் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே போட்டாச்சு இம்போர்ட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இம்போர்ட் ஆன உடனே நமக்கு தேவையான பிஜிஎம் நம்ம செலக்ட் பண்ணுவோம் ஏதாவது நல்ல பிஜிஎம்ஸ் ஏதாவது செலக்ட் பண்ணி அதையும் ட்ராக் பண்ணி மியூசிக் பேனலில் போட்டுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த லெஃப்டில் கா பார்த்தீங்கன்னா வீடு லென்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் புள்ளி இருபத்தாறு அப்படின்னு இருக்குங்களா ஒரு நிமிஷம் இருபத்தாறு செகண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு மியூசிக் வந்து ஆறு புள்ளி பதினேழு செகண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மியூசிக்கோட லென்த்தையும் கம்மி பண்ணிக்க முடியும் மியூசிக் மேலே டபுள் கிளிக் பண்ணோம்னா மேலே மியூசிக் வந்து ஆடியோவோட ட்ரிம்மிங் பேஜ் தனியாக ஓப்பன் ஆகும் இதில் நம்ம ஆடியோவை செலக்ட் பண்ணி எது வரைக்கும் வேணுமோ அது வரைக்கும் ட்ரிம் பண்ணிக்க ட்ரிம் பண்ணிக்க முடியும் அடுத்து எஃபெக்ட்டுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உள்ள பிக்சர் எஃபெக்ட் இருக்குது இந்த பிக்சர் எஃபெக்டில் நன்னுன்னு வச்சிங்கன்னா எந்த ஒரு மோஷனும் வேலை செய்யாது நார்மலாக எப்போ போல் இருக்கும் இதில் ரேண்டம் பேன் ரேண்டம் ஜூம் இன் ரேண்டம் ஜூம் அவுட் இது மாதிரிலாம் நிறைய இருக்குது இது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரேண்டம் ஜூம் இன் போட்டோம்னா அந்த ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறது ஒரு கேமரா ஜூம் இன் போனால் எப்படி இருக்குமோ ஸ்லோ மோஷனில் அந்த எஃபெக்ட் இருக்கும் இல்லை பிக்சர் டிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுருக்கேன் அதாவது டூ செகண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இதில் ட்ரான்சேஷன் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக ஃபேட் இருக்கும் நீங்கள் ஒன் ஸ்டெப் மேலே போனீங்கன்னா ரேண்டம்னு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரேண்டம் வச்சுக்கோங்க ட்ரான்சாக்ஷன் டிலே ஒன் டூ செகண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பிக்சர் எஃபெக்ட் பக்கத்தில் இருக்க அப்ளைன்ற பட்டனை லைக் ரைட் கிளிக் பண்ணி அப்ளை டூ ஆல் ஸ்லைட்ஸ் பிக்சர் டிலேவும் அப்ளை டூ ஆல் ஸ்லைட்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் எஃபெக்ட்டும் அப்ளை டூ ஆல் ஸ்லைட்ஸ் இது எல்லாமே ஆல் டூ ஆல் ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட்டு ப்ரிவியூ பாருங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக டைம் லைனில் வச்சு ரொம்ப நேரமாக ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ட்ரான்சாக்ஷன் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு படத்துக்கும் நம்ம பண்ணுறதை விட ஆயிரக்கணக்கான படங்களில் நிமிஷங்களில் உடனடியாக ஒரு வீடியோவாக அவுட் புட் கொடுத்துக்க முடியும் அதுக்கு ஜஸ்ட் இங்கே இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டேபில் டிஸ்க் மெனில் போயிட்டு நம்மளுக்கு டிஸ்க் மெனு நம்ம செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேயே ரைட் பண்ணிக்க முடியும் பேர்னில் போய்ட்டு ரைட் பண்ணிக்க முடியும் இல்லைனா ப்ராஜெக்ட் போய்க்கோங்க ப்ராஜெக்டில் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் எம்பேக் அப்படின்னு கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் போய்க்கோங்க எந்த இடத்துல இந்த இமேஜை சேவ் பண்ணணுமோ சேவ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நேரங்கள்லேயே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் இதை டேரெக்டாக காப்பி பண்ணி டிவியில் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ எடுக்கிற
ஓகே இந்த சாஃப்ட்வேர் பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் டவுட் எதாவது கேளுங்கள் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தே